আসসালামু আলাইকুম গত ক্লাসে আমরা চক্রক্রমিক রাশি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম তো আজকে আমরা চক্রক্রমিক রাশির চক্রক্রমিক বহুপদীর রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণ কিভাবে করা হয় একটু দেখব চক্রক্রমিক বহুপদী রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণ তোমাদের বইয়ের একশো চুয়াত্তর কত পৃষ্ঠা যেন পঞ্চাশ পৃষ্ঠা আছে তোমাদের বইয়ের একশো পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় রয়েছে আমরা চক্রক্রমিক রাশির বহুপদ রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব এখন উদাহরণ পনেরো উদাহরণ পনেরো বি সি ইন্টু বি মাইনাস সি প্লাস সি এ ইন্টু সি মাইনাস এ প্লাস এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি আসলে চক্রক্রমিক বহুপদী রাশির উৎপাদকে বিশ্লেষণের কোনো ধারাবাহিক বা কোনো ধরা বাঁধা কোনো নিয়ম আসলে নেই অর্থাৎ এটা যে আমি কোন নিয়মে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব এমন কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নেই তুমি যে ইচ্ছা করলে যে কোনোভাবে তোমার ইচ্ছা মতো এটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে পারো বইয়ে কয়েক ধরনের নিয়ম আছে আমরা একেবারে সহজভাবে এটা বর্ণনা করছি এবং সমাধান করছি একেবারে একই কোন তেমন কিছু চিন্তা ভাবনা না করে আমরা এটাকে ঠিক রাখব যেন প্রথম বি সি ইন্টু বি মাইনাস সি আমরা প্রথম এটাকে ঠিক রাখলাম রেখে আমরা এই দুটা পদকে রাশিকে দুটা পদকে আমরা কি করলাম বাংলাম যেমন প্লাস সি স্কোয়ার এ প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার বি মাইনাস এ বি স্কোয়ার এবার এটা কি ঠিক রাখলাম এর যে বাস বিয়ে লিখলাম বি সি ইন্টু বি মাইনাস সি এখন এখানে আমরা এমনভাবে আমরা কমন নেব যাতে বি মাইনাস সি অথবা বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার অথবা বি কিউব মাইনাস সি কিউব এই রকম কোন পদ আসে তো আমরা এখানে অবশ্যই কি আসতে হবে মনে করো বি মাইনাস সি আসতে হবে অথবা বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার আসতে হবে আমরা যদি কি করি মনে করো এখানে সি স্কোয়ার আছে আমরা যদি এ স্কোয়ার কমন নেই সি থাকে একটা তাহলে এখানে সি আছে এখানে যদি এ স্কোয়ার কমন নেই বি আছে তাহলে এই দুইটা রাশি থেকে আমরা যদি প্লাস এ স্কোয়ার কমন নেই এ স্কোয়ার বি মাইনাস সি স্কোয়ার এবার ওই দুইটিতে আমরা লক্ষ্য করি কি কমন যায় এটাতে এ আছে এটাতে এ আছে তাহলে আমরা এ কমন নিতে পারি যদি আমি প্লাস এ কমন নেই তো এখানে কি হয় সি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আর যদি মাইনাস এ কমন নেই তাহলে বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার হয় আমরা যদি এখানে এই রাশি দুইটাকে এখানে নিতাম তাহলে এখানে বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার আসতো অর্থাৎ আমরা এমনভাবে আমরা খবর নেব যাতে এই যে এটার যেন এটার অথবা এটার কোনো উৎপাদক হয় অর্থাৎ বি মাইনাস সি হয় অথবা বি স্কোয়ার মাইনাস সি হয় অথবা বি কিউব মাইনাস সি হয় এই সি সি কিউব হয় এইভাবে আমরা খেয়াল করব এবার দেখো ইকুয়াল বি মাইনাস সি আছে তিন তিনটাতে এখানেও বি মাইনাস সি আছে এটা তো বি মাইনাস সি আছে বি মাইনাস সি আমরা কমন নেব যদি কমন নেই এখানে তাকে বি সি প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস এখানে বি স্কোয়ার বলতে বি প্লাস সি ইন্টু বি মাইনাস সি তাহলে বি মাইনাস সি কমন গেল তাকে বি বি প্লাস সি তে এ দিয়ে মাইনাস এ দিয়ে বি প্লাস সি রে গুণ করো তাহলে কী হয় মাইনাস এ ভি আর প্লাস মাইনাস মাইনাস সি এ মাইনাস সি এ এবার আমরা আবার কমন আবার আবার আমরা এখানে এখানে আবার আমরা কমন নেব এখানে যদি আমরা কমন নেই এমনভাবে নেব এটা দেখো খেয়াল করো বি মাইনাস সি এখানে আর বি মাইনাস সি না এখানে এমনভাবে আসতে হবে যে কমন নিলে পরে অফ বি মাইনাস সি মাইনাস এ হবে 
অথবা এ মাইনাস বি হবে সি মাইনাস এ হবে অথবা এ মাইনাস বি হবে আমি সি মাইনাস এ লিখলাম যদি লিখি আমরা যদি দেখো সি থাকতে গেলে কেন বি আছে বি যদি কমন নেই তাহলে এখানে আমরা প্লাস নিলাম তাহলে এর আগে অবশ্যই একটা আমাদের চিহ্ন দিতে হবে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে তাহলে বি সি মাইনাস এ বি বি সি মাইনাস এ বি হয়ে গেছে এবার এই দুইটার মধ্যে এ কমন যায় আমি যদি সি আগে থাকতে হতে ডিয়ে কমন হতে মাইনাস মাইনাস এ কমন গেলে সি মাইনাস এ ইকুয়াল বি মাইনাস সি ইন্টু এখানে কমন যায় সি মাইনাস এ কমন গেলে তাহে বি মাইনাস বি মাইনাস এ যেহেতু আমাদের চক্রক্রমিক রাশি এটাকে আমরাকে কি করতে হবে এ মাইনাস বি বানাতে হবে এ মাইনাস বি করতে গেলে কি করতে হবে এ মান বি মাইনাস সি সি মাইনাস এ এ মাইনাস বি হতে হবে এ মাইনাস বি হতে গেলে মাইনাস কমন নিতে হবে এটাতে যদি মাইনাস কমন নেই তো এ মাইনাস বি হয়ে যাবে তাহলে আমরা আগে দিয়ে মাইনাস লিখে নিই মাইনাস বি মাইনাস সি সি মাইনাস এ ইন্টু এ মাইনাস বি এই হলো উৎপাদকে বিশ্লেষিত রূপ এই হলো উৎপাদকে বিশ্লেষিত রূপ